Ailelerin her istediği yapılınca çiftler mutlu mu oluyor? Türkiye'de neden hep evlilikler aileyle yapıyor? Beklenti, beklenti karşılamak için gençler yazık ben üzülüyorum. Bak haberciyim. Geçen yaptığım bir haberde düğün maliyeti 1 milyon olmuş. Yazık değil mi? Oo, yazık bir değil milyon. mi? Hayatım bence bir haber daha yapabilirsin. Kayınvalideye 120 bin liralık yüzük, geline gümüş yüzük. Ben sana tamam. bir şey söyleyeceğim. Canım hmm, benim tamam. sana hürmet ediyorum hmm. anneliğine, büyüklüğüne. Hmm. Hmm. Yani aramızda fazla da yaş farkı yok yani genç kadın. Hmm. Ee, anacığım bu soğanlar çok iri be. <gülüyor> Ama işte burada, burada öyle oluyor Aslan Hanımcığım. Burada öyle oluyor yani. Burada ee, öyle. Her sen de burada öyle. Bak şimdi ısıyor olacak Aslan'ım bak. <gülüyor> oh. Allah Allah. İşte. Oh. Oh. Ya. Bravo Aslan'ım bravo. Yapan kadın yapan. Yasemin Hanımcığım. İnan ki inanamadım. Çiğ köfte öyle iri soğan doğranır mı? Siz beni ne sandınız ya? ya. <gülüyor> ben biraz bir elimi bir şeye bandırayım anam. Ya, ya, Malzemeden ya. çıkanmış bunlar zeytinyağı mı? Evet. Neyse hadi ver. Bu da ayçiçek ya bana bak açık renk. Yoğurt da içine dökülecek. Yok ya yoğurt içinde ben... Neyse anam biraz evet. çakma çiğ köfte bu. Evet, evet, oldu. Evet. Ceketimle aynı renk. Bilmem fark etmiyorsun <gülüyor> çiğ köfte. E, bu arada kızlar Mine teyzecim kendisi gösterişi seviyor demiştim size. Evet. Yani benim gelinlik provamda benim gelinliğimden 10 kat daha kabarık bir gelinlik seçti. Aa. Ne? Buna ne buyuruyorsunuz? Bir dakika ya. Senin gelinlik provanda. Evet. Ya başrolleri mi şaşırdınız siz? O günün prova yapması gereken gelini sensin. Evet. Gelmişken benim de nişanım e, oldu, düğünüm yaklaşıyor. Ben de gelinlik bakayım dedi ve çok kabarık bir model seçti. Hiç özenmedim mi? Zamanı mı böyle... peki? O gün, o gün zamanı mıydı yani? Sen ne düşündün? Yani Gerçekten... biraz ben de bir garipsedim ilk başta. Garipsedin? Evet, evet garipsedim. Ben Çünkü bana takmayacağını söylemedi. düşünmüştüm açıkçası. Efendim? Ben takmayacağını düşünmüştüm. Yani hani şöyle neden o gün dedim, ya. neden o gün? Bana söyleseydi başka bir günde yapabilirdik bunu. Ben dedim ki, ay dedim biriniz dedim işte Erzurumlusunuz, Bursa'dan gibi bir şey yapın, aşçısınız, şefsiniz, yalan evet. mı? Evet. Bir, bir şey yapın dedim, maharetinizi görme hep kızlardan, hep kızlardan. O da almış. Çok ver teşekkür ederim. Dök şu biberi, dök şu biberi. Pul biberi doldur. Şundan atalım aslanım. Dök dök dök dök. Oh. Ay atacağım vallahi. Aa, Ay, bayağı çok Öyle. oldu. Olsun acı olur çiğ köfte Ay, dediğin. Anam. Yok. Nasıl Ay, ya? Allah, Ay, bakmak Allah. istiyorum. Aa, Aslı Hanım yoruyor kızlar. Aa, kalın bak. Evet. Anne evet. sen de <gülüyor> aslanıma yardım ediyorsun. Harika Oo, ya. İnanmıyorum. Ya. Ama ne demişti kızlar hatırlıyor musunuz? Çok ben güzel. de eşimi güzel yemekler yaparak değil mi? Evet. <gülüyor> evet. Savladım demişti. Yalnız Hakkı Yasemin ablanın taktiği mis, mükemmel mis. tuttu. Aslı Hanım'ı bile gördüğünüz gibi evet. oyalıyor şu anda. Çiğ köfte ya, mi yapıyorlar? Orada sıkıla sıkıla beklemek yerine işte gayet güzel kendilerine aktivite buldular. Hem kendi karınlarını doyuracaklar Ama hem bizi ikram edecekler. Ama çalmıyorlar mı bizden kaynanalar? Rol çalmasını bırak, izlemiyorlar ki şu anda. Önce ben bir bakayım. Tuzu at. Tuzu mu at? Tuz. Attın mı ki? Atmadı ki. Atmadı ki hiç. Bak tuz orada duruyor. Attık attık. Ya Neyse. Yasemin Sal inanmıyorum Sal sana. Salça tuzlu olabilir Yeter, ama. Yeter tabii doğru da bunlar. Bunlar bilmiyor. Hadi ya. o zaman. Hı. Şöyle. Gel sen mi yordun ben mi yordun? <gülüyor> Siz yordunuz. Tak çeyreği ben aldım benim yok ama takıldı. <gülüyor> evet. Gel aç. Hadi bari tadına bak bir şey söyle iki. Gel. Mükemmel. Çok güzel. Ha. Sizin elinizin değdiği şey zaten ağzını. mükemmel. Lezzetli olmuş. Gel aşkım. Aslı Hanımcığım iyi ki geldiniz valla. Siz gelmeseniz çiğ köfte yemeyecektik. Elişciğim bak sen bu yaş farkını kavrayamıyorsun. Evet. Sen 20 yıl sonra bildiğin yaşlı olacaksın. Aa, aa. Evet ekolojik döngü doğru ben söylüyor. Ben seni evet. 20 yıl sonraki halini gördüm. Nerede gördün? Buldum. Ne oldu? Ve yönetmenimize getirdim. Nasıl ya? Evet sen ve nişanlının bir görelim isterseniz. Nasıl ya? Arkadaşlar söylüyorum tarih 2044. Bakalım. Bakın böyle buyurun. Aa. Ya, aa, aa, ya bu ne Yasemin? 20 ya, yıl sonra ya, Elizli ya. nişanlısı. Ama bir dakika şimdi Umutcan hiç yaşlanmıyor. Nedense ben yaşlanıyorum. Yani o yerine Hayat, saymış. Bu normal ben, mi kızlar? Ben sana dün de söyledim. Ondan önceki gün de ha? söyledim. Erkekler yıpranmaz. Aynen böyle kalacak. Ben bu durumdan hiç rahatsız olmadım ya Sevinciğim. Ekolojik döngü. Bak senin de biyolojik saatin çalışıyor. Sen de hep böyle genç kalmayacaksın. 
Ben de sizin gibiydim ama bak hala gencim, gencim. Sizi de göreceğiz 45 yaşınızda. Ama hayatım şöyle bir şey var. Ben 45 yaşına geldiğim zaman benim kocam da 45 yaşına gelecek. Aslan Gerçekten. Evet. Aslan bunu Yasemin mi yapmış oldu? Hayır, aslan mı yaptı? Yok, ya. yaptı, yaptı. Ya. Kurban olurum, Yok. yaptı. <gülüyor> Canım Yasemin'im yaptı. Ben sıkayım hemen, devam edeyim sıkayım. Güzel olmuş. Toparla bunu çıt çıt çıt yap. Sıkım şöyle, belki gelinlere de tattırırsın aşkım. Aynen, tamam. Ellerini dert Tabana görmesin. Tabana da atarız. En azından niyeti güzel. Evet, evet, evet. Tabii, tabii. Niyeti iyi. Aha, iyi. Aferin. Düşünmüş, getirmiş. Keşke bir dahakine ama senden ricam. Şöyle bir kısır yapalım. Tamam, yapalım. Antep'ten gelirken şöyle bir getir yanında da. Tamam. Şöyle Söz. bir Antep kısırı yesinler ya. Evet, evet, evet. Öf. Güzel olur. Hı, acı mis acı gibi. Bu. Mis gibi. Aynen. Hadi çıkıyorum ben. Tamam. Elizciğim bence bi e, biyolojik saat demişken. Evet. Hani hem dedin ki evlenir evlenmez ya ben çocuk sahibi olmayı düşünüyorum. Hı hı. Hani bu fikrinde kararlı mısın? Gerçekten istiyor musun böyle bir şey? Şimdi Umut Can genç. O baba olmak istiyor hakkı. Benim de şu an sağlıklı bir kadın olarak böyle bir istekte bulunmam gayet normal ama... İyi bir bire yetiştirebileceğini Onları inanan ben... kişiler çocuk yapsın. Heh, ben de bundan diyorum, bundan bahsediyorum işte. Bak ben 5 yıllık evliyim hala çocuk yapmadım. Tebrik hani, ediyorum ne kadar bilinçlisin e, çok güzel. O, o çocuğun 10 yılını planlamadıysam eğer ki bankamda bir 500 bin lira çocuğum için para yoksa ne? E, niye çocuk yapayım ki? Ya niye? Yasemin bu kadar da planlı olamazsın yani <gülüyor> hayatta kusura bakma ama bu kadar da planlayamazsın hayatı. Kızlar bence çocuğun 10 yıl garanti altına almadan çocuk yapmak yanlış ya arkadaşlar. Ya ben sana bir şey diyeyim mi? Oh. Çocuğun 10 oh. yılını garanti almaya e, almayı beklersen eğer az önce gösterdiğin Eliz'in fotoğrafı var ya sen de <gülüyor> aynen öyle görünürsün. Hayatım ben merak etme. Ee, sen, öyle gözüksen bile bak dediğim gibi 5 yıllık evliyim ve hala çocuk istemiyorum. Ya Yasemin bazen hakikaten abartıyorsun ya. Çocuk yapmak için paraya ihtiyaç yok. Benim çok üstüme geliyorsunuz, Eliz'in üstüne geliyorsunuz ama ben size bir bomba patlatacağım dedim. Aa, şu bomba patlatacağım. Patlat, hayır, Neymiş o bomba? bomba. E, sizin bir 3-4 sene önce oğlunuz 14 yaş büyük bir kızla görüşmüş. Aa, ve, siz, ve siz buna onay vermiş evlenebilir. Ve geçenlerde de demiş ki keşke Hale'den ayrılmasaydı da. Benim oğlumu çekip çeviriyordu demiş. Aa, Aa, gerçekten mi? Yani. Abartı. Hiç böyle bir şey yok. Asla onay vermem. Asla. Aa, onay vermişsiniz. Nereden duydunuz Asla bunu? Asla vermem. Mine Hanımcığım gerçekten merak ettim. Kim söyledi? Çok ciddi bir konu. Gelinir Ger abi ya söyledi. Aa. Aa. Yani belki bana kızacaksınız ama bence parası olmayanlar evlenmemeli o ve ya, çocuk sahibi olmamalı. Ya. Ben çocuk sahibi olabilmek için birikimlerimi tamamlamayı bekliyorum. Arkadaşlar sakın Yasemin tavsiyelerine dikkate hani, almayın. Parası olmayanlar çocuk sahibi olmasın derken kimsenin elinden anne baba olma hakkını alamayız. Evet. Ama hayatım o çocuğa güzel bir eğitim, güzel bir kariyer planı yapmayacaksan... E, o zaman kıt, niye evlendin Yasemin? Kıt kala, niye illa her evli çiftin çocuğu olacak diye e, bir kural mı var? Senin gibi aydın bir insan bunu mu söylüyor bana? Tamam ben iyi bir bire yetiştireceğimi inansaydım zaten bu yaşıma kadar doğururdum. Bak bu kadar donanımlıyım. Ben bile demek ki bir şeylerden korkmuşum. Tamam ben de o kendimde ondan bahsediyorum. Demek ki ben de korkmuşum ki 5 yıl boyunca maddi anlamda tam anlamıyla çocuğumun 10 yılını garantiledikten sonra çocuk doğurmak istiyorum. Birikim olmasına gerek yok Yasemin. Ya. Beraber çalışır kazanırsınız. O çocuğa da gül gibi bakarsınız. Yok hayatım ben senin gibi düşünmüyorum. Çocuk yapmak isteyenlere kural koyamazsın. Çocuk aşkın meyvesidir Yasemin. Siz bizi bırakın da. Sizin o parmağınızdaki yüzeye bir bakın. Bu yaştan sonra düğün yapmak, gelinlik giymek yakışıyor mu size? Evet, Boyunuz çok yakışıyor. yolunuz var. Çok yakışıyor. Bana, ben şahsen kendimi söylüyorum, bana dünyaları verseler benim oğluma ben diyemem yani ben evleneceğim. Asla. Kesinlikle ben çocuklarıma bunu diyemem. Siz nasıl diyorsunuz? Siz Yasemin'siniz, ben Mine'yim. Ama niye öyle diyorsunuz ki? Ben de iki defa evlendim. Benim Aynı de boyunca hocam. çocuklarım var. Aynı Belki hocam. siz de ikinci bağrınızı yaşayacaksınız. Aynı hocam, çocuklar küçükmüş ya. Şimdi hanımefendinin çocuğu ben 25 yaşında. Bekledim. 25 yaşında. Ya ben de 7 yaş küçük biriyle evlendim. Ama sadece nikah yaptım. Beyaz bir elbise giydim. Siz şimdi kabarık bir gelinlikten falan bahsediyorsunuz. Benim gerçekten evet. garibime gidiyor yani. yani sizin... Bence olması gereken. Ee, yani evet hani yaşımız gereği. Ben asla ikinci evliliğe falan karşı değilim, onu asla eleştirmem. O sizin tercihiniz. 
Ama hani böyle kabarık bir gelinlik değil de daha sade, sade. daha evet. şık bir şey evet. olabilir. Gerçekten şimdi gelinlik falan denediniz mi siz? Tabii, hani tabii, böyle prova baktınız mı sağa sola? Ay tabii. inanmıyorum. Aa. Gerçekten siz elinizden daha heveslisiniz. Elinizde evet. öyle heves görmüyorum ben. Mesela o olmasın, bu olmasın. Yeter evet. ki eşim ya olsun belki gibi. Eliz, belki eliz, eliz yapacağız. Eliz belki diyecek ki önemli değil. Gelinlik olmasa da öyle ben zaten. eğleneyim der yani. Ama öyle siz de bir kız denedim diyorsunuz, baktım diyorsunuz. Hani sanki böyle yani 20-25 yaşlarında gibi böyle içinizden gelmiş demek ki. Neden Ayun Nur Hanımcığım? Ben genç ve güzel bir kadın. Tabii ki güzelsin ama. Provalara gittiniz mi? Tabii, Hazır mı? Aa, Hazır aa. mı gelinlik? Ya denemelerdeyiz yani. Aa, modelleri beğen. Gelinlik bakıyorsunuz. Evet evet modellere bakıyoruz. Ben ikinci kez evlendim. Hiç gelinlik giymedim. İsteyen giyebilir. Ne var bunda? Ama Elif'cim bunun iyi günü var, kötü günü var. Para kenarda olmadan iyi bir çocuğu nasıl büyüteceksin? Hani... Herkes nasıl büyütüyor hayatım? Nasıl büyütüyorlar? Ama ben yani Yüten benim... nasıl büyütüyor? Ya ben çocuğum olduğunu zaman en iyi okullara, en iyi yerlere, en iyi eğitimlere ben çocuğumun tüm imkanları sonuna kadar kullanmasını istiyorum. Ya Yanlış bir şey evet, istiyorum. Evet, insan anne olunca değil. ya da ebeveyn olunca zaten çocuğu her şeyin en güzeline layık diye düşünüyor ama Kesinlikle. hayat böyle bir şey değil hayatım. Sen e, anne babandan memnun musun? Allah şükür mü? Peki anne baban seni eksiksiz, müthiş bir hayatta mı yetiştirdi? Evet öyle bir hayat. Kusura bakma öyle bir hayat yok hayatım. Sen eğer müthiş bir şekilde yetişmiş olsan da ne çıkıyor hayatta karşına? Gördüğün gibi Elez'in erkek arkadaşı, nişanlısı gibi bazen parası olmayan, hayatı mükemmel evet. olmayan insanlar çıkıyor karşımıza. Evet. O zaman ne yapacağız? Aa sen benim müthiş hayatımda yer edinmiyorsun. Ben böyle bir hayat yaşamak istemiyorum mu diyeceksin? Ben evet. öyle diyorum hayatım. Ben hatırlarsanız geçenlerde ne demiştim? Parası olmayan erkeği bir tek annesi severdi.